Yeah, si mabaya sana lakini the the turnout is not uh, as the previous year. So the turnout ilikuwa chini sana. Imenifurahisha na mambo mingi sababu kaa ukulima, tumefunza mambo ya kilimo, ufugaji, kuna hizi ma banking, tumefunza vile tunaweza kuwa tuna bank. Yeah. Hizo vitu. Kuna tunusu huku watu vira mwili kitu kaa hiyo huku nimepata vitu kaa hiyo. Okay kumekuwa na mambo mengi imekuwa kipe masomo watoto wameona wanyama catch all things na pia michezo ya watoto ilikuwa. Eh show iko sawa mimi nimebambika yangu yote. Ah I can't wait nipate time mwingine tu ya kuja. Iko sawa. I have joined kwa sababu kwa ukulima nimeona vitu za ukulima kama sa drip huko unaweza nunua it's educative uh, ile kitu imenifurahisha ni kipanda hii ya Kenya Prison imenifurahisha wamepanda kabechi uh, upande ya ukulima nimeona wameweka vyakula imepandwa mzuri alafu show imeandaliwa nimeona vipanda mzuri tumetembea na watoto Alafu mali ya swing imekuwa mzuri na shukuru ni mambo ya security iko sawa. Asha busy actually imekuwa very good especially kwa department ya agriculture like wako na products nzuri sana like wako na seeds zenye zina any eh, continental seeds. Yeah, I think imekuwa mtu sawa. Isho ya mwaka huu naona ikiwa mzuri although ni vile katika hali ya kipesa ya kumeenda chini kidogo lakini tu najua mambo itakuwa mzuri lakini hii hatuwezi kuilinganisha na wakati ule mwingine kwa sababu mimi nimetokana na kwa sababu ya ugonjwa wa corona lakini yenye sio mbaya e, na mambo na i think itakuwa hapa na jivinjali vizuri hizo ilikuwa safi sana na kuvutia tena e, watu walikuwa wengi na nimefurahia kwa yale yote yametendeka kwa hizo siku ya e, jana tulianza Jumaine ilikuwa safi sana na hakuna chochote ambacho kimefanyika kibaya nimekuja kuleta kijana yangu huko e, hii ndio show yake ya kwanza na hata mimi ndio yangu ya kwanza hope it has been a good experience for the both of us maonyesho ya mwaka huu wacha tuseme iko na tofauti kulingana na juu watu hawana pesa na hata kulingana na mwaka vyenye iko iko squeeze na mambo mingi sana so unakuta kama ni watoto wa shule hawajatokea vyenye wanafaa kutokea na hata wenye wametokea pesa hawana so kibiashara acha niseme iko chini mwaka huu sijajua kama ni zivyo zimeingiana na mambo ya kisiasa zimeingiana leo show ya mwaka huu haitakuwa kama miaka hizo zingine lakini I think ni juu ya mambo ya kisiasa. Wengine wako sasa pande ya siasa, wengine wako pande hii. So haijakuwa kama hizi miaka zingine zote. Pia kulingana na mambo za shule, hivi shule zikiwa zikabadilika, maybe ndio pia imechangia juu. I think this week ndio pia wanafunzi wanafunzi walikuwa narudi shuleni. So imekuwa na nguvu wa hali wa maisha na ndio maana maybe this, this time show haijakuwa kama hizi show zingine. Mambo show mwaka huu yamechemsha sana. Eh maana kile tulitarajia shule zingine zitakuja kama national schools zitakuja lakini hazikufika. Kama mimi siku sijaiona. Sasa kama miaka iliyopita biashara ilikuwa nzuri lakini sio mwaka huu iko chini sana. Okay, tuweze sema ni mbaya kwa sababu tuko na miaka tatu hatujafanya hii kazi hii mambo ya show ni kwa sababu ya COVID-19. So nikiangalia watu vile wamekuja ndio hawajakuja vile inafaa lakini hatuwezi tukasema ni kubaya kwa sababu ya Mungu ni mengi. Hiyo kidogo unapata unashukuru. Kilimo ya Meru iko sawa mpaka ya yashika ya, ya kama zamani e, kwa sababu isho yetu ya Meru hapa iko na za hii mwaka sasa ni watatu corona wakati ilipoingia show ilikatwa na ndio unaona saa hii hakuna hata watu wengi wako katika hii show nyesho ni masuri na si masuri kwa sababu kiangalia kiwango ya watu wale wamekuja tume experience ya kwamba shule ndiyo simeakilisha watoto zaidi kuliko watu wale wazima ambao wanastahili kukuja pia kusoma mambo mengi na kuangalia kaunti imefanya innovation ya aina gani ama ni vitu gani vimevumbuliwa katika kaunti hii kama vya ukulima 
ngobe nini na hiyo wanastahili wakuja wajue ile kitu wanatumia katika shamba zao na tofauti sana kwa mwaka ile ingine kwa saa hii nimeona tu ni kuna change kubwa sana e, tunaweza sema watu wamekuja lakini kimfuko watu wanateta so kwa hiyo ndio maana tuko na utu tu package tunaita kadogo so kwa ile pesa kidogo ako nayo akikuja ananunua hata kama sio ziko chini hiyo ndio uzaji uko chini uh, tukilinganisha na zile maonyesho zingine tofauti ni vile hakuna watu wengi hakuna watu wengi expecta si wengi sana sana hapo kwa ukulima because ile kitu attract sana ni sandi ya ngombe sijaona ngombe kama previous years lakini nimeelewa kwa sababu ndio upresent kama vitu kama hizo you need to prepare Yeah. So matarajio nilikuwa na expect pia wa kukuwe na ha- show up kubwa ya watu but actually alikuwa na show up kubwa watu kwa sababu unajua pia walikuwa wamebwa na kwa sababu previously kumekuwa na reports za corona zimeanza kupanda tena so most of the people wameogopa kukuja ku participate na kuona what is, is in nani so but last year kukuwa na kwa pia corona so i think i, I thought that size you got me fungua last year this time order show up in a big number but still They didn't show up in a big number. Ah, uh, siezi jua ya kwanza sijai hudhuria ingine lakini kwa hii imenipata. Imekuwa poa sana. Mm, ile kitu nimejifunza sana man umetembea hivi banda ya sako mali ya kuegesha mali ya unaegesha pesa yako unaongeza loan special mambo ya yetu sako na solution sako uh, nime nime learn kuendesha pikipiki na niko karibu kule kuendesha farasi na niko na vitu zingine nyingi za kuona yeah. there is a stand kwa pale ya mambo ya ufugaji wa kuku imekuwa very educative so as an aspiring poultry farmer imenielimisha sana vizuri sana experience huko hasa nikifika hasa huko ni mashina ni kujua kulima kwa sawa kabisa kwa sahi kuna vitu vingi nimeona vitu kama kuna some of the new crops which are coming up like the chia seed which are nimejua they can they are used to when you use them you can reduce our lifestyle lifestyle diseases kuna mambo kadhaa nimesoma. Saisi dunia msima ina shift to organic things. Kwa hivyo lazima mkilima ajue what is organic fertilizer, what is organic foliar. Na hizi vitu ndizo zinaleta masawa kwa mashamba yao. So asipohudhuria kitu kama hiki, ataweza kujua hizo vitu. So lazima akuje, aone, asikize na elezo vizuri. Hii mboga ubipanda na organic fertilizer faida yake ni nini? kitu ya kwanza hata kama sija nimesoma soma hizo maneno naelewa mambo ya ukulima bora kwa sababu hii inatengenezwa organic supplement kutoka vyakula vya tu bila tunakula unatumia organic fertilizer ili kemikali zile zinaharibu mimea kwanza zimeondolewa na huyu mumea bado anageuka na kuwa eh, ajali mambo ya climate e mwenyewe atajitengenezea maji hata kukiwa na jua unakuta asubuhi amenawiri tu ana reverse ile vitu tunaita osmosis kama unajua vile anakula ukitumia foli ambayo imetolewa kwa miti ambayo ina cremic resistance ukisipure hiyo mumea kwanza wadudu hata mkura na hata kauka na masawa itakuwa mara mbili tuko na kapichi aina nne tuko na moja inaitwa Michelle ni ya ni ya masiku 75 Tuko na aina nyingine ya kabichi ni ya inaitwa Araska pia ni ya masiku sabini na tano. Tuko na kabichi inaitwa Rose hiyo nayo ni ya siku sitini ni ya miezi mbili. Ukiwa na miezi mbili unaweza kuwa umeharvest ukiwa utaki kama soko yako si mzuri unaiambia we endelea kukaa uendelee kutengeneza pesa nayo inaendelea ki expand ndio maana inaitwa Rose F1. Nayo tuko na nyingine ya mezi tatu. Hiyo ni siku tisini, saini. Nayo inaitwa Wina F1. 
kwa hizi kabiji zote zinaweza fanya area zote za baridi lakini tuko na hiyo kabiji inaitwa rose yenye iko na features features tofauti inaweza fanya kila mahali sehemu ya kiangazi sehemu ya baridi yote inaweza perform nimejifunza mengi kama mimi nimejifunza mengi kuhusiana na mambo ya kilimo na vitu vingi pia nime soma pia. So kazi yetu ni kubeba wageni watoto kuwafurahisha kuwasomesha mambo ya ngamia na farasi. Ndio kuna mwingine anajua hajui adaptation of the desert, ship of the desert na kama ndio inakoa the ship of the desert. Environment ime it has been affected na kuna haja yetu ya kupanda miti. As you can see uh, the forest cover is dwindling. And being the agriculture and uh, technology we should have uh, technology that will solve the problem of uh, environment degradation and na na vitu kama vile tutaweza ku dispose our waste ndio tusiweze kuchafua maji na vianzo vyake so it's it's angu one yeah kwangu kiviangu nimefaidika kimambo ya kilimo ndio kuna teknolojia mpya zenye wanaongeza so nimezilan okay nimejifunza mambo kadhaa kama kuhusu ukulima Nimejifunza mambo fulani fulani kuhusu vile tunastahili kulima hata wakati kuna kiangazi kama hivi sasa mvua imepotea vile unaweza kulima tumeweza kujifunza pia mambo ya KWS mambo ya wanyamapori vile tunaweza kuhifadhi na kuhifadhi misitu yetu ili kuweza kuhifadhi misitu kuweza kuleta mvua kusikuwa na kiangazi kama hivi kuko naona mambo na weather kume kuna mabandiliko mingi the weather patterns are changing So mtu akikuja kwa maonyesho kama haya ndiye atajua ni mbegu gani ataweza kupanda yenye itakoma kwa haraka lakini ukikaa huko mashinani huko ni ngumu kujua hizi mambo Miki binafsi kikwangu vimi kuna vitu vingine vimepanda ambao ka, kama mnunuaji hezi fikio bei unakuta mtu anaambia unauza kitu cha 200 anakuambia na shilingi 20 sasa miadhiri yani si hao natoka kwa wazazi ambao mzazi sasa yeye amebana pesa kiasi sasa kile lazima ubageni Mungu atuse alafu kitu kingine ni moja saa hii vitu vya jiko juu saa hii tuseme kama unataka kununua hata maji ya kunywa saa hii maji ya kunywa saa hii ni very expensive na ukiingia kwa mtu ambaye aliandikwa miaka 20 iliyoisha kama unalipa shilingi 1000 kwa mshahara ambaye kumi ama 20 mshahara ni ule ule hakuna wakati utapandishwa lakini bado unakuta nyumba unapandishwa unakuta fia ya matatu imepanda unakuta gharama yote inapanda lakini wewe mfanyi kazi ambaye ameajiriwa hakuna wakati unapandishwa mshahara sasa hivi ndio sasa unaweka pesa hivi ikiingia kwa hivi mkono bado tunabaki na ndeni watu hawana pesa kila mtu ako na ma matatizo juu ya mambo ya shule kila kitu so wananchi wako fix so sio kila mtu ako na hela uh, and I expect to wa say wa like you can unaweza improve to some tupate vitu mob zaidi as as iko is loud tarejeo yangu mwaka ujao uh, naona wataweka bidii kidogo ongeza mm, bali sio mbaya kwa sawa matarajio yangu kwa sababu uchumi wetu wa Kenya uko chini sana watu hawana pesa unaona asa asa sasa hata hii mwaka mwaka ujao tutakuwa tumefika saa hii tuko uvuli ni kama tuko januari saa hii sasa ndio watoto wanaingia kama vile ambavyo tulikuwa tunaurudia sasa januari saa hii sasa ndio tuko januari lakini tuna tukiangalia kwa ufupi tumeelezwa 2023 kutakuwa sasa kalenda ya shule itarudi kawaida sasa tutakuwa januari itarudi vijili kweko sasa kama saa hii sasa angalia watoto walikuwa mini town saa hii wengine uchumi wa jiko juu mambo kiko hivyo kwa sasa wana pesa watu walipoteza kazi corona ilikuwa ikaribu kila kitu sasa uchumi iliharibika lakini tunahomba Mwenyezi Mungu atujalie at least turudishe eh uchumi kidogo ndio tuweze kupata mapato na mahitaji yetu leo singe wakosoa ningesema leo kila kitu imekuwa perfect 
sasa maybe uh, in terms of awareness what we need to kama kuna show hapa this time i think we need to nikipitia pale ndio ndona bana nikajua most of the people kutoka side ya Kirua wajajua na for mother part of the country so next time mambo ya marketing why ni nini ndio watu wengi wajue kama wako hapa tarajia tukue na preparation mzuri wa wa, wa uh, ASK wa advertise mapema so that we can have many exhibitors ndio tuweze kuua na variety ya kufanya vitu but kwa watoto nimeona wamejipanga lakini hiyo ya ya kujipanga ndio warete watu wajue wengi ndio wakuje wanafaa kufanya hiyo they should advertise more yes na tarajia itakuwa inafanyika mara mingi ili kusaidia hata wafugaji waelimishane usaidia mwanzako chenye unajua zaidi unasaidia mwanzako na yeye chenye anajua na kusaidia kujua yeah. ma tarajia mwaka ambao unakuja ni kwamba maybe eh rais wetu wa nchi yetu aweze kuboresha mambo ya 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 kifedha hivi ma, na mambo ya uchumi ili kama wakati huu vile haya maisha yako juu sana angalau angekuwa kidogo kwa sababu ya mwananchi wa kawaida 2023 tunatarajia soo yetu itapamba kuliko hivi na tunatarajia mambo mazuri ninashukuru sana eh, serikali yetu ya Kenya kwa maana ime fanya mkakati vizuri ili so iwe iko sawa na imepamba sana na Mungu awabariki sana. Wakitutarajia mazuri mwaka wa 2023 tunajua ya kwamba mambo itakuwa sawa. Kilimo ni sawa huku tumekuwa na mambo mazuri nyumba za kutuvutia wanafunzi walikuwa wengi na tumefurahia hayo yote. Asante sana Mungu awabariki sana. Thank you. I think the period should be reduced so as to allow very many people to attend such so unajua kama pesa unapata kama mtu watoto wanalipishwa kama watu wakubwa 200 so mtu napata watu wengi hawezi they cannot afford such an amount au wananchi wa kawaida na ndio hao watu ndio utapata wanasaidika kwa maneno kama haya kongumi okay kwa mimi nimetoka Mombasa kuna kitu kwa expect Wajua maisha kilimo huwa ni ile county venye kama vyakula wanavuvukuza. Kama sana sana mimi najua Meru Meru kuna miraa. Lakini nazunguka kote hapa sijiona hata manyesho mti ana venye mirai na kaa venye napanda ama hata mbegu zake. Ningeuzo singenda panda nyumbani. Kwa hivyo hiyo waboreshi pia hiyo wamechemsha napo pia. Nipenda kueleza kitu ya kwanza waangalie sana hata sasa unaona vumbi vile iko mingi wachukue muunda wao kwa sababu ACK inasaidia kuwa at least hata ikiwezekana waifanya mandere kwa sababu inaleta returns wa county kila mwezi wanaweka na watengeneze vizuri vumbi ziondoke iwe kama international kwa tunaendanga nje ya nchi ukienda kama Rwanda for example huwezi patana na vumbi kama hii katika viwanja vya maonyesho ukienda Tanzania huko tunaendanga utakuta huko hakuna pia nini bumbi kama hizi katika viwanja vya maonyesho hii inaangusha kabisa hadhi ya county lazima waangalie usafi waangalie wajenge tu vitu tuzuri pale watu wa kukuondesha kama si tukiingia kuonyesha unakuondeshwa karumu yako sio kupea watu wa nje vitu wanakuja kuweka kila mahali na nyinyi amepati mapato kama yao so lazima kaunte ya muke washikana na ASK kama ni partnership whatever wajenge hizo vitu ya kuleta rasilimali mwaka ujao acha tuseme Kenya tutakuwa tumerudi on a normal calendar na kama ni watoto wa shule watakuwa wanaweza kutokea watakuwa na hizo nini lakini this year iko na tofauti sana so next year tuna tarajia kutakuwa kuzuri juu at least mambo itakuwa imerudi kawaida mwaka ujao maybe itakuwa ime improve juu hakuta kwa mambo ya siasa pia mambo ya shule maybe itakuwa imelekebishwa so mwaka ujao pia tuna expect tutakuwa na wingi wa watu pia maonyesho mengi si kama mwaka huu mwaka huu tunajua maybe ni hii siasa sana sana ndio imeadhiri juu watu wengi wamepotea kwa siasa Yes. kwa kuzuri mwaka ujao kwa sababu kiona mwaka huu watu wametokea hivi na wamepigwa na corona na mafuta imepanda kila kitu na watu wametokea hivi mwaka ujao tunaomba Mwenyezi Mungu kutakuwa kuzuri na county yenu naona iko sawa kabisa hakuna mtu anatusumbua tuko welcome kabisa oh, honestly nasema kila kitu iko sawa lakini kenye nasema wa improve 
ni as in sasa si unanunua ticket uh, sasa si utumie ticket kwa hizi vitu vingine usiku unalipa juu ya ticket umeshika Ah uh, next year sasa vitu ningependa kubadilishwe. Ningependa waongezee a lot of activities especially for kwa watu wa, kwa watu wakubwa. Kwa hiyo unaona activities mingi ziko huku ni za watoi. Yeah but at least pia to enjoy so at least next year waongeze a lot of uh, acti- uh, activities mingi za watu wakubwa na pia walete a lot of things yenye pia ziko Meru kama cultural center watu wa tourist wanaweza kukuja si ndio wanataka kujua about Meru county yeah so waongeze pia about cultural centers za Meru wanaweza kuja pia wa advertise about what they do and what they have Jube wangu ni kwamba maonyesho ya mwaka ujao wayapangie sawa sawa juu hiyo tana pitakuwa mzuri. Kwanza hao ambao wanaonyesha zisini hawa ESK show. Nawashukuru sana kwa hili onyesho kwa sababu kulingana na vile hali iko wamejikakamua saindi wananchi wa Meru vizuri vile wamejitokesa na nikiomba next ma, next year mwaka ujao tuweze kujitatiti zaidi sana sana kwa sababu ya kilimo na mambo ya ufugaji sababu naona ndiyo nguzo ya uchumi wa nchi yetu ya Meru ama ya Kenya yeah shukrani kwa kutupa ilo jambo ili kwa la maana sana azin watu wamekaa watoto wamekuja kusoma watu wamekuja ku relax sakini ni kwa sawa tena na tena na tena sioni nikimiss show tena kutoka hii mwaka mpaka kabisa kabisa nitaendelea kukuja nitakuja kwa sababu nimeona kuna challenge especially kwa afya za watu watu wajui waende wapi watu wajui wa kule nini ili hii magonjwa inasumbua watu katika usee ujana namna hiyo itatoka wapi kuje hii place ni tam. Nganane tu mkuje. So yeah, that is my advice kwenu. Nganane tu mkuje juu. Ah, wa, ukikuja you can't afford to miss next round. Ah, they have missed a lot. They have missed missed a lot. It has been fun. Watoto wameshughulikiwa, wamebambika kwa uwanja, wamejibamba. Saidi ya wakulima nao wameelimishwa about their requirements and what they need in their farming. Kuna vitu mingi masana hapa imekuwa variety of experience.